Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, ähm, was wir diesmal machen werden, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich mache genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir packen hier äh, Daten rein, die wir von der ersten Activity, die hier so quietschgrün ist, auf die zweite Activity, die hier so brutal rosa ist, oder lila oder was auch immer. Ähm, und ja, werden diese Daten dann hin und her übermitteln. So, dazu brauchen wir hier natürlich irgendwie noch ein Textfeld, das das Ganze anzeigt. Und hier brauchen wir irgendwas, wo wir ähm, diese Daten übermitteln können. Ich würde euch da einfach mal so einen Plain Text empfehlen. Macht sich ganz gut. So, ähm, hier werden wir natürlich noch die Breite ein bisschen hochsetzen müssen. <lacht> Finden wir unter W. Ich mache da einfach mal 250 Density Pixel, beziehungsweise Density Independent Pixels, um genau zu sein. So, und das, was wir hier eingeben, soll jetzt hier natürlich angezeigt werden. Gut, wie machen wir das? Ähm, wir brauchen hier erstmal noch eine ID dafür. ID ist, ah, ist Edit Text, okay. So, und äh, hier brauchen wir natürlich auch noch eine ID, die wird wahrscheinlich irgendwas mit TextView sein, dachte ich mir. Gut, und was wir jetzt hier drin machen, ist folgendes. Wir sagen, und das kennt ihr eigentlich alles schon, ähm, Final Edit Text wird automatisch importiert, sehr nett von euch. Ähm, edit Me oder Edit It, ist ja nur der Name für uns, ähm, ist Edit Text Find View by ID. R, ID und wie nennt sich das ganze Ding nochmal? Edit Text. Hier. Sehr schön. Okay. So. Und was wir jetzt hier mitmachen wollen, ist, wir wollen natürlich äh, den String, der eingegeben wurde, übergeben. Und deswegen sagen wir hier einfach mal String Message ist gleich. Und jetzt sagen wir hier Edit It. Punkt, ähm, to String. Okay. So, und da steht jetzt dann alles, äh, halt, get text to string. Das kriegt mich jedes Mal dran. Das kommt dann nämlich hier äh, und möchte diesen edit text in den String umwandeln. Da kommt dann noch viel mehr Informationen rum, als wir eigentlich haben. Get text ruft einfach nur das auf, was eingegeben wurde. Das kriegt mich jedes Mal dran. Immer wieder. Okay, ähm, so, und jetzt nehmen wir wieder unseren Intent zur Hand, denn wir wissen ja, unsere Activity wird bloß gestartet mit diesem Intent. Und wir können hier nichts weiter angeben in dieser Start Activity, aber wir können in diesen Intent noch einiges an Informationen reinpacken. Der wird nämlich so groß, wie er möchte. Der kann richtig riesig werden. Und deswegen sagen wir hier einfach i.putExtra. Und wenn ich jetzt hier put extra eingebe, dann steht hier schon haufenweise Zeug. Wir können ähm, in put extra String Name, also hier kommt überall der Name vorne rein, also wir sind jetzt bis hier, da unten drunter, das ist was anderes. Ähm, hier überall der Name muss reingepackt werden und hinten dran kommt dann eben ein Wert, entweder ein einzelner Boolean oder ein Array an Booleans oder ein Bundle. Äh, Bundles sind einfach ähm, Bündel, wer hätte es gedacht, von Informationen, die man da halt reinpackt, falls man irgendwie was machen möchte. Und ja, hier hat man dann jeweils die Möglichkeit, einfach nur einen normalen Wert, also ein äh, Integer oder ein Array davon reinzupacken, hier Serializable muss da rein. Okay. So, ähm, was das bedeutet, ist folgendes. Wir haben, ähm, der Name ist das, mit dem wir es nachher hier identifizieren können. Das heißt, wir sagen hier, okay, wie nennen wir denn unsere, unsere Information, denn wir wissen ja nicht, was der User eingibt. Der kann ja alles Mögliche eingeben. Wir sagen hier einfach, okay, der Name ist ähm, Message. Das ist das, was der User eingegeben hat und wir nennen es für uns eine Message. Quasi wie eine ID, die wir zwischen den Activities hin und her schieben können. Okay. So, und hier kommt dann natürlich rein, was der User eingegeben hat, nämlich Message. Äh, lasst euch nicht verwirren, das ist tatsächlich ein String-Message, also in diesem String steht MSG drin und in diesem String MSG steht dann wirklich drin, was der User eingegeben hat. Das ist das, was aus Edit Text rauskommt. Gut. Ähm, so, und jetzt haben wir das eigentlich hier schon reingepackt, jetzt haben wir alles, was wir wollten. Und jetzt sagen wir hier in Activity 2, in der OnCreate-Methode, sagen wir ganz einfach, okay, wir brauchen logischerweise diese Text-View hier. Um, das kennt ihr ja alles, TextView, TXT, gleich um, TextView von FindView bei ID, R, ID und TextView, so haben wir es genannt, oder so hat es Android genannt. So, und jetzt setzen wir hier diesen Text von der TextView, aber wir sollten da vorsichtig sein, denn theoretisch kann unsere Activity auch von einer anderen Activity gestartet werden. Und das heißt, wir wissen nicht, ob hier in diesem Intent, den wir hier mitgeschickt haben, ob da tatsächlich Informationen drin sind. Also erstmal holen wir uns diesen Intent. Und das machen wir mit getIntent. Und auf diesem getIntent können wir hier auf, also wir können hier auch noch put extra aus, äh, aufrufen. 
aber wir können noch einfach get extra aufrufen oder get extras um genau zu sein so und diese Ad sind in einem dieser Bündel gepackt also das was ich euch vorhin schon erzählt habe und deswegen schreiben wir jetzt hier einfach dieses Bundle rein sagen Bundle okay ähm, äh, extras mir ist gerade kein besserer Name eingefallen ähm, ja und jetzt haben wir quasi alles, was hier reingestopft wurde. Das heißt, hier kann aber nach und nach alles Mögliche kommen. Also wir haben hier vielleicht auch ein Array aus Integer, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Kann man alles da reinpacken oder irgendwelche Bundles oder sonst irgendwas. Ähm, und deswegen, was wir jetzt hier machen, ist, wir könnten auch nichts bekommen haben. Das heißt, wenn wir hier einfach das hier weggelassen hätten, dann hätten wir ja nichts bekommen. Und das müssen wir überprüfen. Das heißt, wir sagen hier, if extras ungleich null, also wenn... Wenn etwas drin ist, dann machen wir hier weiter. Ansonsten überspringen wir das. Ihr könnt auch hier Extras gleich gleich null machen und dann Return aufrufen, das ist egal. Ähm, also wenn das, wenn was drin steckt, dann machen wir hier weiter und sagen Extras. Punkt. So, und jetzt zeige ich euch, was wir hier für Methoden, äh, für Sachen haben. Wir können ein ähm, Boolean bekommen, wir können ein Boolean Array bekommen, ein Bundle bekommen, Byte bekommen und so weiter. Wir können all diese Datentypen, für jeden einzelnen Datentyp gibt es eine eigene Methode, ist furchtbar. Ähm, wir könnten hier auch einfach schreiben GetString. Und was jetzt hier in die Klammern kommt, da stand es gerade ganz kurz, ja hier ist es super, ähm, der Key. Und der Key ist genau das, was wir hier gemacht haben. Also wir haben gesagt, wir nennen das, was wir hier reinstopfen, Message. Und ähm, ja, deswegen brauchen wir jetzt hier auch diese Message. Und ja, jetzt haben wir quasi unseren String ähm, Message und das ist genau derselbe String wie, wir, wie den, den wir hier reingepackt haben. Das heißt, der User hat es hier eingegeben, wir haben es in diesen Intent reingestopft und hier packen wir den Intent wie ein kleines Geschenk wieder aus und sagen, juhu, der User hat uns was dargelassen. Und deswegen sagen wir hier ähm, Set Text und packen hier die Message rein. So, und wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir das hier. Und ähm, ja, dann kriegen wir hier diese hübsche virtuelle Tastatur, ähm, die sogar amerikanisch ist, fällt mir gerade auf. Okay. Ähm, ja, und dann würde ich einfach mal sagen, wir schreiben hier Awesome Tutorial. Dankeschön. So, und wenn wir jetzt hier auf Switch drücken dann wird hier in unserer Textbox Awesome Tutorial angezeigt. Und das ist genau das, was wir hier eingegeben haben. Okay, so jetzt wisst ihr, wie man ähm, hier Extras reinpackt und wie man die wieder auspackt und wie man damit umgeht. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr könnt jetzt ganz viele Activities machen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.